شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم يا صاحب الوقت جبهتي تحتني عليكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيوم الولي آدھرنی رائے پنڈھی دن مارے کیرلا مسلم جمعہ تندے اس ویس سندے اس سف اندے سنکھڑنا پڑھن بطلے آدھرنی رائے نیدا کلے مہان آیا کنز العلماء نبر اللہ مرقده ونفعنا به آمین مہان برگلڑے انسمرن بریباڑی مائی بنتھا پٹ علم کلکان مہان آئے سید ورگلڑے نصیحت تنم دعائنم اکا پردیٹ چو رمیچ کوڑیا مؤمنی انگلے سہودری مارے اللہ سبحانہ و تعالی نموڑی پروڑتن انگل مڑونم اون پورت پڑو نا عبادت آئی اللہ سویگری کٹے نمی نمڑا مادا پیدا کر استاد مار بھاری سندان انگل سہودر سہودری مار ابرڈا بھرتا کن مار بھاری مار کڑمبا کار کوٹو گار لوگ تنباد ملہ آسے پرت ملہ نمڑا پرستان استابن سہگاری گل گنگام چھ گل ای محلت اللہ مومنین گل مومنات گل اللہ بریم اللہ سبحانہ و تعالی بند مقرب گڑا یا عباد گڑی اول پڑتی انگرہی کی مارا بٹ نمیم ابریم ابند انگرہ بورد ما یسرگ لوگتی سید الوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلوڑ تورمچ گوڑان اللہ توفیق نلگٹے نمیم نام ما ابند پٹ سگل سنہی گڑیم अवन्दे का तिगाड़ों ना ना रगाग नहीं है तो टल्लाहु काते रक्षी क्यों मारा बटे नमूडे यु मवरडे यु शारीरिक वु सांबत्ती वु मानसिक वु माय ऐला प्रयासंगलुम प्रश्नंगलुम रोगंगलुम संगड़ंगलुम अल्लाहु तीर्थ शिफाया की पूर्णमाय ऐफियो तोड़ राह तोड़ अवन्दे दीन इंद खदमतिल दुर्गायु सुनल மரணம் خைராகுன் சமையத்து காமிலாய் ஈமானோடை புஞ்சிரிச்சு மரிக்கியான் அல்லாகு நமுக்கு தூப்பிக்கு நல்கட்டே நம்முடை ஈ மஜிலிசும் நம்முடை லா மஜிலிசுகளும் துயாக்கிஜாபத்துள்ள மஜிலிசாயி அல்லாகு சுயகரிக்கட்டே சுன்னத்து ஜமாயத்தின்டே பண்டித வேதிகளியே சிம்ககர்தனமாயிருந் مہان ورگلڑے ویر پاڑنڈے ور ورشم پنڈڑم بو دھاریالم ستلنگلی مہان آیا آ گرو ورجر کرچ مہان رائے کنز العلم کرچ اللہ نسمر نبری وادگل نڈنو گنڈی ریکی گیا کنور جلیل ماتر اللہ 
കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ഒക്കെ അധികവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വേദിക്ക് പേര് വെക്കുമ്പോൾ കൻസുൽ ഒലമ നഗർ അതാ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെയല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർണാടകയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പോയപ്പോ കണ്ടു ഞാൻ കൻസുൽ ഒലമ നഗർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിന്റെ അടുത്ത് പട്ടുവത്ത് ജനിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പഠിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ഹലാസോട് ഹുതുമത്ത് ചെയ്ത ഈ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നൽകി ധാരാളം അഗതികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി ധാരാളം ഐത്താമുകൾക്ക് നന്നായി രക്ഷ നൽകി അവരെ വളർത്തി അവരെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും മഹാനായ കൻസുൽ ഒലമ നടത്തിയ പടയോട്ടം കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അത് അനുഭവിക്കുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അലഹമില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നാല് വിഭാഗത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമതൊരു വിഭാഗത്തിൽ നീ പെട്ടുപോകരുത് എന്ന് സയ്യദുൽ വജൂദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ നീ നല്ല ഒരു പണ്ഡിതനാകണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിലമാകിനെയും നമ്മുടെ സ്നേഹികളെ നീ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാകണം ഒരാലിമിന് ധാരാളം മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മുചാല്യമാകണം അയൽമ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആലിമാകുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് മുചാല്യം എല്ലാവർക്കും പഠിച്ച് ഒരു ആലിമാകാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അയൽമ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും അതിന് പ്രായവും ഇല്ല ആർക്കും ദർശിൽ പോയി മുചാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വേഷം തന്നെ ധരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അയൽമ പഠിക്കുന്നവൻ മുതാല്യമാണ് അതിനും ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അത് കേൾക്കുന്നവനാകണം നീ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവാകണം പറയാൻ ഒരു നാവാണ് അള്ളാഹു താര തന്നത് കേൾക്കാൻ രണ്ട് കാതുകൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനാവുക നീ നല്ല ഒരു ശ്രോതാവാവുക അത് വാതിന് വന്നാലും ഒരു ദർസിന്റെ ഓരത്തു പോയിരുന്നാലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാലും ഹൈറു പഠിക്കുന്നതിനെ റെൽമിനെ കേൾക്കുന്നവനാവുക അല്ലെങ്കിൽ നീ അതിന്റെ സഹകാരിയാവുക നീ അതിന്റെ സ്നേഹിയാവുക ആലിമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാവുക മുതാല്യമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാവുക അഴിൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാവുക ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നാലും മഹത്വമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ എണ്ണിട്ട് പറഞ്ഞു ഫലാത്തക്കുൻ ഹാമിസ നീ ഒരിക്കലും അഞ്ചാമനിൽ പെട്ടുപോകരുത് നീ ഒരിക്കലും അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാക ആകരുത് ആലിമല്ലാത്ത മുതാല്യമല്ലാത്ത കേൾവിക്കാരനല്ലാത്ത ഇതിന്റെ ഒന്നും സഹകാരിയാകാത്ത ഒരു എതിർപക്ഷത്തുള്ളവനായി പോകരുത് നീ ഇതിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവനാകരുത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നീ പെടണം അള്ളാഹു നമ്മെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ 
ആ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സഹകരണ മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുണ്ടാകും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും ഭൗതിക കലാലയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും നല്ല തിരക്കുള്ളവരുണ്ടാകും ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാൽമീയമായി വെളിച്ചം നൽകിയ ഈ ഉമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകിയ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ എത്ര താമസിച്ചാലും പ്രയാസം വന്നാലും മഴയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചാലും എന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആ സദസ്സിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നാൽ ആ സദസ്സിൽ വല്ല സന്തോഷവും കിട്ടുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമയം എത്ര പോയാലും സമ്പത്ത് എത്ര ചെലവായാലും സമയം എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്കതൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഞാൻ ആ പണ്ഡിതനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയിൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളു പറഞ്ഞ നാലിലൊരു വിഭാഗത്തിൽ എനിക്കൊന്നു പെടണം അള്ളാഹ എന്ന നല്ല ചിന്തയോടെയാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഉമ്മമാര് വന്നത് ഈ സദസ്സിൽ കാരണവന്മാര് വന്നത് നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഈ സദസ്സിലെത്തിയത് ആ നല്ല ബോധത്തോടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദീന നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടത്തെ സ്വഹാബികൾ അത് അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശം ഭമിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബികൾ ആ ദീനങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തു അത് പിൽക്കാല സമൂഹത്തിന് നൽകി അടുത്ത തലമുറക്കടുത്ത തലമുറക്കടുത്ത തലമുറക്ക് നൽകിയിട്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ദീനത്തി നിൽക്കുമ്പോ ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് കൈമാറി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീന സ്വഹാബികൾക്ക് കൈമാറി കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ ദീൻ സ്വഹാബികൾ കേരളക്കരയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് കൈമാറി തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീന ആ ദീനിൽ അണു അളവ് മാറ്റമില്ലാതെ ആ ദീനിൽ ഒരു പോറലു നിൽക്കാതെ വരും സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അമാനത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കട ആ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച മഹാ ഭൗതികമായ സാഹചര്യം പലതുമുണ്ടായിട്ടു ഭൗതിക പഠനത്തിന് ഉന്നതമായ ഉയർച്ചക്കും പഠനത്തിനും സാഹചര്യങ്ങളെ കാടുമുണ്ടായിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ വചന വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ദർശിലെത്തിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിന് സഹിക്കാതെ ഉമ്മമാര് പഴയകാലത്ത് ദർശിലേക്കാറുണ്ട് ബാപ്പമാര് ദർശിലേക്കാറുണ്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് അധികവും ദർശിൽ പഠിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മഹാനായ കൻസുല്ലമെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഭദ്രതയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഹാജിയാരുടെ മകൻ ആ കാലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ലോകം കീഴടക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച അള്ളാഹുവിന്റെ വധുവിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മഹാനായ കൻസുല്ലമ ദുന്യാവിൽ ഒരാളെയും ഭയപ്പെട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയം തുറന്നു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് പണക്കാരനാണോ അധികാരമുള്ളവനാണോ അതല്ല പാവപ്പെട്ടവനാണോ എന്ന് നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് വെട്ടി തുറന്നു പറയാൻ ആർജവമുള്ള സിംഹക്കും സാധാ ഗർദിക്കുന്ന സിംഹമെന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ കൻസുല്ലുലമയുടെ സദസ്സിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്നവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന നിലക്ക് മഹാനവർക്ക് അള്ളാഹു ഹിമ്മത്ത് കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല ഇജ്ജത്ത് കൊടുത്തു അള്ളാഹു തഹലിയ വലിയ പവറ് കൊടുത്തു 
ായിട്ടൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മഹാനവറുകളുടെ ഓർമ്മ നിലക്കുന്നില്ല മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള ഹതുമകൾ മുറിയുന്നില്ല മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള ഫാത്തിഹലാസും അടങ്ങിയിട്ടില്ല ധാരാളം വേദികളിൽ മഹാനവർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് ധാരാളം മക്കൾ മഹാനവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ഹതുമുകൾ ഓതുകയാണ് ധാരാളം ഉമ്മമാര് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുകയാണ് എന്തേ കാരണം ആ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പതിവിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഭൗതികമായ ലാഭങ്ങളൊന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആക്കാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് അഖിലാസോടെ ജീവിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു ദുന്നേഹവില് വലിയ ഇജ്ജത്തു കൊടുത്തു വഫാത്തിന് ശേഷവും അവിടത്തേക്ക് വലിയ മഹത്വം കൊടുക്കുതു കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നല്ലട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നല്ലട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് മഹാനായ കൺസുലമെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ മഹാന്മാരെ പോലെ ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു മഹാന്റെ ജീവിത പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പോകാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല കേട്ടിട്ട് പോയാലും കൂലി കിട്ടും അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വിവാദത്ത് മഹാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു കഫാരത്താണ് ആ നിലക്കുള്ള സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളെ ഒരു മഹാനെ അനുസ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞുപോയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയിലേക്ക് ഒരു ചുവടെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സമയൊന്നും അവര് വെറുതെ ആക്കിയില്ല സമയൊന്നും അവര് വെറുതെ ആക്കിയില്ല ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം അത് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മളോ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രളയം മഹ്ഷറയുടെ പ്രളയം അവിടെ വലിയ സങ്കടമുള്ള ലോകം അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം ചെമ്പിന്റെ തറയ നിലത്തുള്ളത് കൊടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ ഇപ്പൊ തന്നെ മഴക്കിടയിൽ ഒരൽപ്പമെങ്ങാനും സൂര്യൻ പുറത്തേക്ക് തന്നെ തല കാണിച്ചാൽ ആള് പറയും എന്തൊരു വെയിലാണ് എന്തൊരു ചൂടാണ് മഴ പെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിലുദിച്ചാൽ ചൂടെടുക്ക ആ തീതുപ്പുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമുള്ള മഷറ ആ മഷറയിൽ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് എല്ലാവരും സങ്കടത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ് എല്ലാവരും വിഷമത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമാണ് ആരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തൊരു ലോകമാണ് ഒരാളും മറ്റൊരാളും ഓർമ്മിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമല്ലയോ മഷറാഹുലങ്ങൾ പറയാണ് ആ വലിയ പ്രയാസമുള്ള ലോകത്ത് ഹിസാബിന് വിളിക്കാൻ തന്നെ വലിയ സങ്കടത്തോടെ സ്വർഗമെങ്കിലും സ്വർഗം നരകമെങ്കിലും നരകം ഒന്ന് ഹിസാബിന് വിളിച്ചു കിട്ടണം അല്ലോ അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് ആ തന്നെ അലൈഹിസ്ലാം മുതലുള്ള അമ്പിയാക്കളോട് സഹായാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ആ സഹായാർത്ഥന വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അനലഹ ഞാൻ അതിന്റെ അവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ അറശിന്റെ ചുവടെ പോയി സുജൂത് ചെയ്തിട്ട് തങ്ങളോട് അള്ള വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണ്ട തല ഉയർത്തിക്കോ ചോദിക്കോ തരാ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യൂ സ്വീകരിക്കാ ഹബീബായ 
സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാല് അനക്കാൻ വിടൂല ആദം സന്തതികളുടെ കാല് അനക്കാൻ അനുവദിക്കൂല അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് മറുപടി കിട്ടാതെ കാല് അനക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അവന്റെ ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ വാച്ചില്ലേ അതിലെ സെക്കൻഡ് സൂചി ചാടുന്ന ചാട്ട് അതന്നെ നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്ക് ഇല്ലേ ആ ക്ലോക്കിലെ സെക്കൻഡ് സൂചി തുന്നും തുള്ളുന്നില്ലേ അതന്നെ നമ്മുടെ ആയുസ് എപ്പൊ നിൽക്കുന്നോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് തീർന്നു നമ്മുടെ ആയുസ് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ചാട്ടം ചാടിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയി ഒന്ന് ഫുള്ള് കറങ്ങി വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോയി മോനെ അറുപത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാ ആ സമയം അങ്ങനെ പോയി പോയി മണിക്കൂറായി മിനിറ്റുകളായി സെക്കൻഡുകളായി ചുരുങ്ങി 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 വന്നിട്ട് നീങ്ങനതാ നമുക്ക് നന്നാകാം 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 ഇങ്ങനെ കേക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇന്നെന്തായാലും ഒന്ന് പ്രതിച്ചെടുത്ത് നാളെ സുബഹി മുതൽ നന്നാകണം ഈ നാളെ നമുക്ക് നേരം പഠിച്ചിട്ടൊന്നും നന്നാകണം നാളെ നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാകണോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക മോനേ ഇന്ന് പോവട്ടെ നാളെ വരട്ടെ നാളേക്കും നാളെ നീ നീളം വിട്ടാട്ടെ നീ നാളെയാകട്ടെ നാളെയാകട്ടെ ഇന്റെ സമയത്തിൽ ഓട്ടറിക്കാരന്റെ ഭാഷ നീ ഉപയോഗിക്കണ്ട നീ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിന്റെ കൊല്ലങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങളായി ജീവിതങ്ങ് കഴിയുമ്പോ പാരം മലക്കിന്ന് കൽപ്പന കിട്ടി കൂടാടി പാറുന്ന തത്തേ തട്ടി മലക്കുൽ മൗത്ത് അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാമി നിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടുന്ന സമയം അവരതാ നമ്മയും പിടിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ അസറായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളോട് നബിയെ ഒരു വീട്ടിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹാനായ അസ്രായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം പറയാം ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും നമ്മളെ വീടൊന്നും അസ്രായിൽ കാണാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതണ്ട ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും അഞ്ച് തവണ ഒരു ദിവസം അസ്രായിൽ കറങ്ങുന്നു അതേത് സമയമാണ് എന്നതിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു അധികം ആളുകളും പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിലെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമില്ലയോ ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു വക്ത സമയം പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് അസ്രായേൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു തവണ വരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അസ്രായേൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നബിയേ ഒരു ചെള്ളു കൊതുകിന്റെ റൂഹ് ഞാൻ പിടിക്കൂല എന്റെ റബ്ബ് സമ്മതം തന്നിട്ടല്ലാതെ ഒരു കൊതുകിന്റെ റൂഹ് പോലും അള്ളാന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ഞാൻ പിടിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആയുസ് ഇല്ലയോ അലഹദ ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്ന സെക്കൻഡ് സൂചി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആയുസ് ഇല്ലയോ ഈ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ചെലവാക്കിയത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം വരും വരും അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാതെ ഒരു തന്റെ കാലും അനക്കാൻ അനുവദം കിട്ടൂല ആ യുവാക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന യുവത്വം എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാതെ കാലനക്കാൻ അനുവാദമില്ല 
ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം അവലിയാക്കളുടെ ജീവിതം സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ജീവിതം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജീവിതം ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയ മഹാന്മാർ നിങ്ങളൊരു മുതാലിമിന്റെ ജീവിതം എടുക്കൂ ഒരു മുതാലിമിന്റെ ജീവിതം എടുക്കുന്ന ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി അവനിങ്ങനെ കിതാബ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഫാല സർഫാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നോക്ക് മീതാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല എൽമ നൽകട്ടെ ഫാല ഫാല ഫാൽ ഇതിങ്ങനെ സർഫാക്കി പഠിക്കുന്നത് അറബി ഗ്രാമർ അന്റെ ഭാഷയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെ സർഫാക്കി 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 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവന്റെ നാവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് മഹാനായ താജുൽ ഒലമ അള്ളാഹു ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഞാനും തങ്ങൾ പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഉള്ളാളത്ത് പോയി അവ എനിക്ക് ഞാനും ദർശനം നടത്തുന്ന സമയം ദർശനം തുടങ്ങിയ സമയം വെള്ളൂരാണ് ദർശനം പയ്യന്നൂരിന്റെ അടുത്ത് അന്ന് മഹാനായ കുറത്തങ്ങൾ അവിടെയാണ് തങ്ങൾ പാപ്പന്റെ വീട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ജിയാർത്തിന് പോയി തങ്ങൾ പാപ്പ ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ കയറി അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരു മുതാലിമോ അപ്പൊ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്പീക്കറ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂടെയുള്ള മുതാലിമ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ദിക്കറ് തരണം ആ അപ്പദേശം പഠിച്ചു അപ്പദേശം പഠിച്ചു കിതാബിലുള്ളത് മുഴുവനും ദിക്കറാണ് മുതാലിമിന് പിന്നെ എന്തിനാ ദിക്കറു കിതാബിലുള്ളത് മുഴുവനും ദിക്കറാണ് പോയി കിതാബ് ഒന്ന് പഠിക്കണോ തലക്കൊരു അടിയും കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിക്കുന്ന മുതാലിം അവനിങ്ങനെ ദിക്കറിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ റൈൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവനങ്ങനെ സമയം ചെലവാക്കാണ് ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്ന മുതിർസു ആ മുതിർസു സുബഹി കഴിഞ്ഞത് മുതൽ സഹ്യോൽ ബുഹാരിയോ തഫ്സീറോ ബൈലാവ് എന്തെങ്കിലും ഓടിക്കൊടുക്കുന്ന അത് മുതൽ അസർ വരെ കിതാബ് ഇങ്ങനെ മുതാല ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊടുക്കുന്നു രാത്രിയായാലോ നാളെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിയാക്കി വെക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ആ കുട്ടികൾ പഠനത്തിലാണ് ആ ഉസ്താദും എഴിമിലാണ് ഞാൻ സാധാരണക്കാരെ മോശമാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ല അവരുടെ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അധിക സമയം അവരുടെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എഴിമിലാണ് അവരെ കാത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എഴിമിലാണ് അവരെ നാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എഴിമിലാണ് അവരെ ശരീരം മുഴുവനും ഏകദേശം പള്ളിയിലാണ് ആണെങ്കിൽ സഹോദര അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ അവർ കലിയ വലിയ മഹത്വമുള്ള കൊടുക്കൂ സ്വീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹു തഹല വലിയ മഹത്വം കൊടുക്കൂ അതേ സമയം ായിരിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും മുഴുവനും ദുന്യാവിന്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭത്തിനാണെങ്കിൽ ആഹ്വരത്തിൽ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽവ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് സാധാരണക്കാരായ നമ്മെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ വേണോ എന്റെ സമയം മുഴുവനും ഞാൻ കച്ചവടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവനൊക്കെ മോശമായ ഒരു പണിയല്ല നീ നിസ്കരിക്കാൻ നീ അതാ വണ്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്തു കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്തു നീ തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറുന്നവനാണെങ്കിലും നിന്റെ നല്ല നീയത്തുണ്ടായെ എന്റെ മക്കളെ പോറ്റിൽ എനിക്ക് ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണിക്ക് പോകാതിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നീ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാ പറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ നീ എനിക്ക് കൂലി നൽകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെങ്ങുകയറ്റക്കാരൻ തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറുന്നതെങ്കിൽ കൂലി വാരുന്നവൻ മണ്ണിലിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവനും അള്ളാഹു തഹല കൂലി കൊടുക്കും പക്ഷെ അഫ്വലായ ഒരു വിവാദത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എഴുമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയമല്ലേ ആ നിലക്ക് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ൂ പത്തൊൻപത് വയസ്സുവരെ ജീവിക്കാനുള്ളവരാക്ക് അവസരം കൊടുത്ത ആ സമയം മുഴുവനും അവരെത്രയാണ് എത്രയാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് നാളെ ആഹൃതത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഈ ജീവിതം എന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്നുള്ള എന്റെ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങളെ യൗവനം എന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് കൂട്ടുകാരോട് ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധ വേണേ മോനെ ജീവിതം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നുപോകും സംഗതിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ ഞാൻ മുത്തായാലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികൾ അവര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളെ മക്കളോ നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാ അള്ളാഹു ചിത്താരിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം ഇ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാടിയായത് കൊണ്ട് മകരി മുതലേ പരിപാടിയിലാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലോ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ടി വി കാണുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുന്യാവിന്റെ ശൂലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല എന്തെങ്കിലും സൊലാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരുടെ സംസാരങ്ങളോ വാളുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചാൽ അത് സ്കൂളിലുള്ള പഠനമാണെങ്കിലും നല്ല നീയത്തോടെ പഠിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല നീയത്തോടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പഠനം എനിക്ക് എന്റെ ദീനു പഠിക്കാൻ ദീനീദേവത്തിനും ആവശ്യമായ പഠനമാണ് എന്ന നിലക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ അതിന് കൂലി കിട്ടും കിട്ടും അഫ്ലായതും ഇൽമാണെങ്കിലും ശരിയാത്തിന്റെ അയൽമാണെങ്കിലും ഭൗതിക പഠനത്തിനും നീയത്ത് നേരെയായാൽ കൂലി കിട്ടും ആ പഠനത്തെ കുറിച്ചും അതിന് ചെലവാക്കുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ സ്ഥലമയം ചെലവാക്കുകയും കളിയുടെയും തമാശയുടെയും പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമല്ലേ ഇത് ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു പള്ളി കയറി മകരി നിസ്കരിക്ക മകരി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളി കയറി ഇവിടെ പെരളശ്ശേരിന്റെ അടുത്തൊരു പള്ളിയാണ് പെരളശ്ശേരി റൂട്ടിലാണോ അപ്പുറത്തെ റൂട്ടിലാണോ എന്നറിയില്ല കണ്ണൂരിന്റെ കൂത്തോറും പറയുന്ന റൂട്ടിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ നിസ്കാരപ്പള്ളി കയറി നിസ്കരിക്ക മകരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ മകരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് അവിടെ എത്തിയത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തവാറൊക്കെ സൂറ തോതുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്താണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ആ വിഷയം ആ കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഏതായാലും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ പള്ളിയിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുസഹഫ് എടുത്തിട്ട് സൂറത്ത് തബാറക്ക ഓതുകയാ ചെറുപ്പക്ക എന്നാൽ അധിക പള്ളിയിലും കാണുന്ന എന്താ നമ്മളെ പള്ളിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ ഓർക്കാമിയും പറയാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് റോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഓർക്കാമിയും പറഞ്ഞ ബർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അധിക സ്ഥലത്തും കാണുന്ന എന്താണ് പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന സമയം എപ്പോഴാ മകരിവിന്റെ നിസ്കാരത്തിനാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പള്ളിയിൽ എത്തുക അങ്ങനെ ഏറ്റവും അഫ്ലായ ജമാത്ത് സുബഹയുടെ ജമാത്തിനാണ് ചൈനാരും പള്ളി പോല മഴക്കാലാണ് പറയുമ്പോണ്ട ഏറ്റവും അഫ്ലായ ജമാത്ത് സുബഹയ കൂലി കുറഞ്ഞ ജമാത്താണ് മകരിവ് ഞാൻ മകരിവ് വിരോധിയായോണ്ട് പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള സുബഹിന്റെ ജമാത്ത കൂലി പൊതുവെ കുറഞ്ഞ ജമാത്താണ് മകരിവ് നമ്മളെല്ലാം മകരിവിനാണ് പള്ളിയിൽ എന്നാലും ഒരുമിച്ച് കൂടും അങ്ങനെങ്കിലും പോണുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മകരിവ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാര് കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് ഓട് എന്തൊരോട്ട ഓടുന്നത് ബാക്കിലൊക്കെ മസ്ബൂക്കിങ്ങളായി വന്ന് നിസ്കരിച്ചവരുണ്ടാകും അവരെ കൈയും തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവർ പോണ പോലെ ഒരറ്റ പോക്ക അപ്പൊ ആ പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടാൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോ ശപിച്ചു പോകും എന്തൊരു പോക്കാണ് പോകുന്നത് ആരും ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് പോലെ പോവുകയാണ് അവിടെയുള്ള പ്രായമുള്ള കാരണവുമാരും പക്വതയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളും ഉസ്താദൊക്കെ ദ്വാരന്നിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂറത്ത് തബാറക്കയും ഓതിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പള്ളിയുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം ഓടിയ ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിന്റെ മുമ്പിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈലും കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇവര് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മെഹ്റാബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കൾ ഓടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ അനുജന്മാർ ഓടുന്നത് അവര് മൊബൈൽ കൊണ്ട് കളിക്കാനാണ് ദുന്യാവിലെ കളി കളിക്കാൻ എവിടെ അള്ളാഹന്റെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് കയറുന്നു മറ്റൊരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനൊരു വിമർശന പ്രസംഗം നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കണേ നന്നാകാനുള്ള മനസ്സോട് ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഞാൻ പറയുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവനും ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ
ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊണ്ട് ഒരു കുരിശ് കണ്ടാൽ കുരിശ് വരക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാനില്ല പള്ളി കാണുമ്പോ നമ്മൾ കൈയൊന്നും കാണിക്കാനില്ല ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചൊല്ലാനും ഇല്ല പള്ളി കേറുമ്പോ ചെല്ലാനുണ്ടല്ലാണ് പള്ളി കണ്ട പകൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ മുണ്ടും മാടി കുത്തിയിട്ട് പള്ളി കയറി അവിടത്തും കാണിച്ചിട്ട് മുണ്ടും മാടി കുത്തിയിട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പള്ളിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് പോകും ഇതൊരു പള്ളിയാണ് എന്നുള്ള ബോധം അല്ലേലേ മുണ്ട് മാടി കുത്താൻ പാടില്ല അവറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടും ഉൾപ്പെടെ പുരുഷന്റെ അവറത്ത മുട്ടുൾപ്പെടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഈ മുട്ടും തുണി ഇങ്ങനെ മാടി കുത്തിയിട്ട് നടക്കണ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ മുട്ട അവറത്തല്ലേ അവറത്ത് മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹറാമല്ലേ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇനി പള്ളിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയാലോ എന്തായാലും പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെയാ നടക്കുക അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് മൊബൈൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മകരിബിന്റെ പങ്ക് കേട്ടത് എന്നാൽ പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ അതൊന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹന്റെ പ്രതിനിധി വിളിക്കുകയാണ് ഇമാം ഖസാലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിനക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി കിട്ടുന്നില്ലയോ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിനക്കൊരു ഹുഷു വരുന്നില്ലയോ ഈ നിസ്കാരം നിന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച നിസ്കാരം എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായാലും അല്ല എത്ര ആളുകളാണ് ഷാഹ് നിസ്കരിച്ച് കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഭാര്യ വിളിക്കുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഭർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ പെണ്ണാനങ്ങുന്നില്ല മക്കള് വിളിക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഉമ്മാനങ്ങുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ളവര് മുഴുവനും ബഹളം വെക്കാണ് അയൽവാസികൾ വന്ന് വിളിച്ചു അവര് വിളിക്കുമ്പോഴും അനങ്ങുന്നില്ല ശരീരത്തിന്റെ ചൂടൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി തണുത്തു മരവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരല്പം കാര്യബോധമുള്ളവര് പറയുന്നു ആള് പോയി കേട്ടു നിസ്കരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടന്നതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഇല്ല ഇല്ല ഡോക്ടർമാര് പറയാ ആരും അറിയാണ്ട് അറ്റാക്ക് ആയി പോയതാണ് ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പെങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നയാൾ വന്ന് മറ്റവന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എത്രയാ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെന്തേ ഇതറിയുന്ന കൂട്ടുകാരെന്തേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഈ മകരഭ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഈഷാഇന് മുമ്പ് ഞാൻ ചുറുകൊന്നു പോയാ പള്ളിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണതാ പള്ളിയിൽ ഇതാ വല്ല നിസ്കരിക്കുമ്പോ കുഴഞ്ഞു വീണതാ അങ്ങനെ കാള് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാ അടുത്തുള്ള നിസ്കാരം അടുത്ത് എനിക്കുള്ള നിസ്കാരം അതെന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരമായിരിക്കൂലേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് റബ്ബേ ആകാശ ഭൂമി പടച്ച സൃഷ്ടാവായ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാനിതാ മുന്നിടുന്നു എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ ആരാധന എന്റെ അടക്കം എന്റെ മരണം എന്റെ മരണം എന്റെ ജീവിതം സകലതും സർവലോക സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ റബ്ബാകുന്ന നിനക്കാണല്ലോ എത്ര താഴ്മയോടെ പറയണം കണ്ണൊന്ന് നിറയണ്ടേ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ആചാരം 
ആളുകൾ ഓർത്തിട്ടൊന്ന് കരയണ്ടയോ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് അവന്റെ കിഡ്നിക്ക് തകരാറുണ്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ മൂലക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ ചുമര് പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാ അയാളെ തലകറങ്ങുന്നു പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരാളെ കാണുമ്പോ അയാളെ മുട്ടിന് വേദനയാണ് കസേര വെച്ചിട്ടാണ് നിഷ്കരിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ ചതി വേണ്ട വഞ്ചന വേണ്ട കൽവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ സംഗതികൾ മറയുന്ന രാജാവായ അള്ളോ ആ റപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള നിന്റെ പോക്ക് അതായാൻ പറഞ്ഞത് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ചെറിയൊരു ലീവ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരൽപ്പം ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കൽബല്ലാഹുവിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിനക്ക് പള്ളിയിലിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നീ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ സുജോതിലെത്തുന്ന സമയത്ത് സുബഹാന അതേ ചെറുപ്പക്കാരും ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിക്കല ആ ഇമാമ് പറഞ്ഞ് ഇമാം എഴുന്നേക്കുന്നവരെ ഒന്നിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി നിക്കും ചിലയാൾ പറയും ഇമാം തീരെ സ്പീഡ് ഇല്ലാത്ത ഇമാമ കാരണം ഇവനൊന്നും ചൊല്ലാറില്ല ഇവനിങ്ങനെ പോയിട്ട് നിക്കാണ് ഇയാൾ വരുന്നവരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എന്റെ അനുജന്മാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയണം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരെ മുമ്പിലെ മോന നിസ്കരിക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ റബ്ബ് കാണൂലേ നമ്മുടെ ചലനം ആ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സംസാരം ആ റബ്ബ് അറിയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തേങ്ങലും തേട്ടവും ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ല പിടുത്തത്തോടെ നിസ്കരിക്കണോ അങ്ങനെ നീ നിസ്കരിച്ചാമ സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലിലേക്ക് നീ വന്ന െങ്ങനെ നീ പല ചിന്തകളിലും ആയിരുന്നു നീ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ നീ നിസ്കാരത്തിൽ ശരിയായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ നിനക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരൂല സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ എഴുന്നേ തോടാൻ തോന്നൂല കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ കരളിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകും സ്വീകരിക്കണം അള്ളഹ ഹൃദയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരമാകണം അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ ആ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്വലാത്ത തന്നാനിൽ ഇവൽ മുങ്കർ നിസേമഹയും നിസ്കാര തെറ്റുകളെ തൊട്ട് തടയുന്നതാ ആൻ്റെ ഒരു ഭാഷ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങ് വന്നതല്ല ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് കൽവ് കൊണ്ടൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ പറയാം നിസ്കാരം തെറ്റുകളെ തടയുന്നു കുറാൻ പറയാം ഞാൻ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മകരി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പുറത്തു നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മൊബൈൽ ഉണ്ട് കളിക്കാം പിന്നെയും ഇവൻ ഇത് കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് എന്താ എന്റെ അർത്ഥോ എന്റെ നിസ്കാരം തെറ്റുകളെ തടയൂല എന്നാണോ അതല്ല ഇവന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമായിട്ടില്ല എന്നാണോ നിസ്കാരം നിസ്കാരമായിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ പോവുകയാ നമ്മുടെ അഭിപാദത്തുകളൊക്കെ കഥ ഇങ്ങനെയാ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഈ സമയം ഇതിനെ കുറിച്ച് നാളെ ഉള്ള ചോദിക്കൂ നമ്മൾ കളിച്ച ക്യാരം ബോർഡ് കളിച്ചതു അതുപോലെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ നമ്മളെ നിസ്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും വാഹക പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഉൾപ്പോഡുകൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും നീ കളിച്ചതും നീ കാര്യമായി ചെയ്തതും നീ പഠിച്ചതും സകല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാം പള്ളിയിലൊരു ദിവസം നിസ്കരിക്കാൻ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലെത്തി ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോ ഇമാമ സൂറത്തിന് ശേഷം ഓടിയ സൂറത്ത് 
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ملللن كلكنا سورة ده آه سورة تانا أن إمام موديه ده إمام أبو حنيف رضي الله عنه ما مو ما يتبع كلهم ده مهانا برجع الآهات يم كلكنا ده بول يي سورة تان قلت والله بومي كده كده برا في كبرتا بومي لولا بارين غلط كبرته هيك تلبرتا وقال الإنسان ما لها بومي كندي Pachyadun jinnu chuttu Janangal bayavik vala Agundur samayama Tu parjit Allah Anda Qur'an barayana Inna samsaaram mahsharayil Nullah punardi vidutte sammandhi chana Yawma idhin tuhaddithu Akhbaraha Bi anna rabbaka Uhalaha Yawma idhin tuhaddithu Akhbaraha Bumi adinda barthaman Engal ingana bulichu barayigayana أن ربك أو حالها أميرا رب أبو ميك بوثن من الجيا قبر نيرنيت بوجن نالن دلور رندا ما تروت إسرافي لليه السلام ودم بو قبر نيرنيت بوجن نال كورش مفسر غلو برايا إيه قبر إنعن أنون سجيو قبر قبر من بونا نال كورش برايا مدا جي بونا نال نسكري كن نالا نال نومبدي كن نالا Aduh Maria, dah suatu kejadian ni ada. Layar la mesin luhu matum tu kau yang minum. Walat teh kayi kudu tu dera teh kayi arya. Tangan as suatu kejadian ada. Parisya maha ini hasya maha yang kudu kena ada. Allahu ini pergi cuci bicara. Padira samai teh porakin tiar. Orang tasbih hinggilum cila. Mana sila ni kena ada. Berde samai hinggal ya arilia. Nan magaling ini kaburan unsur dia. Walan ber Nah, ustaz ini boleh dua hari kamera dengan orang orang boleh. Anu unsi jadi dua orang di kian pohu nana kurus itu daya ni garam nak kabur. Ya umai ini dua hari tu akbar ha. Bi anna rabba kau hal ha. Adzeh samai itu cipta manusia nana. Kalu budi nana pohu nado. Bebi jahari nana pohu nado. Adz palisa wangi nana pohu nado. Palisa kurus nana pohu nado. Ahal garap perihesik nana nana pohu nado. Alat alat kadal fitur yang kau pukul nak kira mana pukul nado? Sahodar yang mana? Oh, roh roh terai bah aku mana bersih yang mod mod? Ia kabur gulit sebara yunmu. Imam Nasafir, Muhammad Abdul Imam Abu Hanif, Rabi Allahu Anhu. Ibu Muhammad dah baki nampu watan ni kita tu. Nuskahar tilang leh itu. Denda arta bangi jinbi itu. Maharabhar galoloji kunna Allah. Enna kur cabu Hanif ya kur c. Enda kabar nala yandu parayu Allah. Nan magal endengil undo rabe paraya, enda tin magal kabar bulit subaranya. Nyaan ay bahagur ya Allah, subhanahu jalla. Jibidat lori karahat wanna mahan Allah, ura khilafun la ula cida ya Allah. Haram jindit ya Allah. Abu Hanif rali Allah, wan huwinda cinda. Angan muskar tulang lagi cuci. Imam salam bulit. Dua langgai ni, mama bergerak lagi um diskaram kadinu, pakshe kelkano, matu lalu berak sunnat naskiri cipte. Ada muadzin padli da dorak peribali kene ada, ada hanokum mahana Abu Hanif Imam, orang teri datang ni, aneh mula. Auradilai di kuman manusia kiri, udih muti kanda adu manusia kiri, melle badil porutun cari. Ye muadzin buatile ek tiri cubo ye turangi subahi kemam beran ni turut dah jeda kan skiri cutu subahi eda bangga beli kian agumbo padli le ek tiri cuti turut padli eda wadilan tali turan no po wadil turakun na sabdange itu mahana imam abu hani farli allahu anhu petan na kanno do ramu itu bagilu itu diri nyetu jodi kumbu nengak padli buat buat boga nama 
സമയമായി പോയല്ലേ പള്ളി പൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടു പോകണമല്ലേ എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ മുഹദിന് പറയുന്നു ഞാൻ പള്ളിയൊക്കെ പൂട്ടി വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് നേരം സുബഹിയായി കേട്ടു ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്നു അലഹമില്ല പുതുക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് രണ്ടര കഴത്തു നിസ്കരിക്കുന്നു ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ഒരു ബോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല ിസ്കാരത്തിന്റെ ബാക്കി എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ സുബഹി വരെ ഉറക്കു വന്നില്ല പുണ്യാവിന്റെ കുരുമായി മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ഉടക്കിപ്പോയ ിലെ ചപ്പ് ചവറുകളായ നമുക്ക് സഹോദര സുബഹിക്ക് പോലും അലാറം അടിച്ചാലും നമ്മൾ ഉണരുന്നില്ല മഹാന്മാര് സുബഹി വരെ ഉറങ്ങിയില്ല നമ്മൾ സുബഹിക്കും ഉണരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റം കണ്ടു സമയത്തിന്റെ പോക്ക് കണ്ടു നമ്മുടെ കൽപ്പല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഹാന്മാരോടുള്ള ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ സംവിധാനങ്ങളും മുഴുവനുമുണ്ട് മഹാനായ കെൻസുല്ലമ അള്ളാഹു തറതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ജീവിതം നിങ്ങളെ യുവത്വം തന്നെ ചെലവാക്കിയത് പറഞ്ഞില്ലേ പഠിക്കാൻ കിതാബ് പഠിക്കാൻ പിന്നെയും പഠിക്കാൻ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ സ്മരണികയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടമ്പുഴ ബാബുസ്താദ് ഉസ്താദ് അവർകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹംസ ഉസ്താദിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിത്താരി ഉസ്താദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് കണ്ണിയത് ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി തീർക്കും അത് വെറുതെ ഇരിക്കൂല ഒരു സമയവും വെറുതെ കളയൂല ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കും ഉസ്താദിനെ കണ്ടിട്ട് നാളെ ഉസ്താദ് വരട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ നടന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നടന്നിട്ട് ഏത് നിലക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി സമയത്തെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചു ആളുകൾ വഴിമാറി പോകുന്ന യൗവനം ഉതറി പോകുന്ന യൗവനത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉടക്കി വെക്കാ തന്റെ തുടിപ്പുള്ള യൗവനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് മഹാനായ കഞ്ചുള്ള നമുക്ക് നാളെ അള്ളഹാനോട് പറയാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ ചെലവാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച സഫീറമാനി അടക്കോ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഉസ്താദുമാര് നൂറ് കണക്കായ നാളെ കൺസുള്ള നമുക്ക് മഹ്ഷറയിൽ കാണിക്കാനുള്ള സാക്ഷികളാണ് അടയാളങ്ങള പഴയകാല സാധിമാര് ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് സാധിമാര് മഹാനായ കൺസുല്ലമ്മയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തല അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ കൺസുല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അവൻ ചെയ്തതല്ലാത്തതില്ല മഹാനായ കൺസുല്ല നമുക്ക് മഹാന്മാരായ ഉലമാ അവർ ചെയ്തത് തന്നെ ധാരാളമാ അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുന്ന് എഴുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഉസ്താദിന്റെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുകയും സനത് വാങ്ങുകയും അല്ലാതെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹർഫെങ്കിലും പഠിച്ചൊരു അവശ്യമെങ്കിലും വേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ കേരളത്തിൽ ആ നിലക്ക് അധികം ആളുകളും കൊടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഭഗദേശങ്ങൾ കേട്ടവരും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയവരുമാണ് ഗോൾഡൻ ജൂബിൽ നടക്കാൻ നമ്മളതിന്റെ പ്രചാരകരാകണം മഹാനായ നൂറുള്ള ദറജ അല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം മഹാന്തായ സാധിയാണ് ആ സാധിയിൽ കൺസുല്ലമയുടെ പ്രസംഗം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അസറ് വരെ നൂറുല്ലമയുടെ കൂടെ താജുല്ലമയുടെ കൂടെ സാധിയക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു 
അശ്വറ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ മക്കറിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത വരുന്നത് അശ്വറ് വരെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയോ ഇന്ന മുതൽ ഇന്ന വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തു എന്ന് പറയാ നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അശ്വറ് വരെ ഞാൻ നൂറുല്ലുലം എന്റെ താജുല്ലുലം എന്റെ കൂടെ സാരിയൊക്കെ വേണ്ടി സെക്രട്ടറിയായി അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുതൽവിസായി സേവനം ചെയ്തു ഹുദുമത്ത് ചെയ്തു വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ദീനിന്റെ അടയാളം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അൽ മക്കറു സുന്നി എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ശിലയിടുമ്പോ അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോ നാടുകാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പ കാണുന്ന നാടുകാണിയെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഒരു നാടുകാണി നമുക്ക് പരിചയമില്ല ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഭയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നു എന്നതല്ല നമുക്കതിനെ കുറിച്ചറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് പോയി സഹോദരങ്ങളെ ദീർഘഭീഷണമുള്ള ധൈഷണീക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ കൺകുല്ലമ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു കൊടും പാറയിൽ ആ പാറയിൽ നട്ടു നനച്ചു വളർത്തിയ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലഹാമിക ദീനിന്റെ സമുച്ചയം ദാറുല്ലമാനിലെ നാടുകാണിയിലെ ദാറുല്ലമാനിലെ പരിശുദ്ധമായ കെട്ടിടങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവിടെയുള്ള മണൽ തരികൾക്കറിയാം കൺകുല്ലുലമയുടെ മഹത്വം നാളെ ആഹുരത്തിലെത്തിയാ അള്ള ചോദിക്കുന്ന ഹംസയെ നിങ്ങളെ ജീവിതം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചെലവാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ കൺകുല്ല നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പടർന്ന് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ദാറുല്ലമാനിലെ ആ മണൽ തരികൾ മാത്രം മതി കേട്ടു നമ്മുടെ ജീവിതം തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കോടീശ്വരനായ നമുക്ക് കഴിയൂല അള്ളാഹു മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു ഇസ്സത്താണ് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അള്ള കൊടുക്കുന്നൊരു പറക്കത്താ അവരെ സമയത്തിൽ അള്ള കൊടുക്കുന്നൊരു നേമത്താണ് ഞാൻ ഓർത്തുപോകുന്നു മഹാനായ കങ്കുലമയെ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് കാക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാനായ കെങ്കുല്ലുലമയെ വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു മദ്രസയുണ്ട് അവിടെ ആ മദ്രസയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ദുരായിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു വന്നോക്കുമ്പോ കലാഇനെന്ന് ബറാത്തിന്റെ രാവാണ് ബറാത്തിന്റെ രാവാണ് നേരത്തെ ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് ബറാത്തിന്റെ രാവാണ് ഉസ്താദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല നസീഹത്തും ദ്വായും നടന്നു ആ സമയത്ത് ഉസ്താദവറുകൾ പറയാണ് ഞാൻ നാലു മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ നാലു മണിക്ക് ഹറാമയിൽ നാലു മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടിലൊരു കുഴുത്തന്റെ കുടിയലുണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തന്റെ കുടിയലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയ അവൻ നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിച്ചപ്പോ പോകാണ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട് കുടിയലിന് പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ അൽമക്കർ പോയി അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളിലൊക്കെ പോയി എന്തെല്ലോ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി മകരുവിന് ശേഷമാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരെത്തിയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മക്കറും ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി എന്താണെന്നറിയോ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ കയറ ഒരു വള്ളി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാങ്കോലെത്തിയപ്പോ പപ്പാരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടവിടെ അതും മുസ്താദവർകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് അവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അവിടെയും ഇറങ്ങി ഒന്ന് മൂത്രൊഴിച്ച് കയറി രോഗാണ് ഷുഗറാണ് പ്രഷറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ടെൻഷനും ഈ ഷുഗറും ഈ പ്രഷറും ഇതൊന്നും എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായതല്ല മനസ്സിലാക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ പണക്കാരനായ ആളായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആലോചിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റണ്ട കഥ ചിന്തിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൂടിയതല്ല ഷുഗർ കൂടിയതല്ല ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു പോയതല്ല പിന്നെ എന്താ കാരണം അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം പള്ളികളും മദ്രസകളുടെയും പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അൽമക്കറിന്റെ കീഴിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പള്ളികളും മദ്രസകളും പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോയാല് എല്ലാ കമ്മിറ്റിക്കാരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരിക ഉസ്താദ് പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വരിക ഗൾഫ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകും വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്ത ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരെ പടച്ചവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആളുകളെല്ലാവരും മക്കറില് വരും ആളുകളെല്ലാവരും കാണാൻ വരും അവരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയൂ അല്ലാ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഷ
സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ രക്തവും അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പും ഓജസ്സും മുഴുവനും ഈ ജില്ലയുടെയും കാസർഗോഡിന്റെയും കണ്ണൂരിന്റെയും പരിസര ജില്ലകളിലെയും എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പള്ളികളായി തല ഉയർത്തു നിൽക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷീണവും വേർപ്പും അവിടുത്തെ രക്തവും എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മദ്രസകളായിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് മഹാനായ കൻസുല്ലമാറുല്ലമാനിൽ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത് നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആൽമക്കറിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഒന്ന് സാധ്യഹോനി പോകുന്ന നിലക്ക് വളരെ താഴ്മതിഹിത പോകുന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദവർകൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ കണ്ണ് നിറയുന്നു കാരണം എന്താണ് ഉസ്താദവർകളുടെ ജീവിതമല്ലേ റബ്ബേ ഈ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നത് ആ ഉസ്താദ് അവർകൾ കാണിച്ചു തന്നൊരു വഴി എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മെ തന്നെയും ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയണോ അവര് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിളക്കുന്ന് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണോ അവര് ദുന്യഹാവിന് വേണ്ടി ആശിച്ച അധ്വാനിച്ചില്ല അവരാഹൃതവും അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനും വേണ്ടി ധാരാളമായി അധ്വാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ നാളെ അവർക്ക് ധാരാളമുണ്ട് എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് പാവപ്പെട്ട ാണ് അഗതി മക്കളാണ് പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ നിന്ന് സുമംഗലികളായി തിരിച്ചു പോയത് എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ അമാനിമാരും നല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാരും അഗസ്ത വിദ്യരായ നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ അൽമക്കറിൽ വന്നിട്ട് ചിസ്താരി ഉസ്താഹദിന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ മക്കളല്ല ഒക്കെ ചിത്താരി ഉസ്താദിന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും ആത്മീയ ലോകത്ത് ചിത്താരി ഉസ്താദിന്റെ ശിക്ഷണത്തില നൂറുകണക്കായ മക്കളെ വെറുതെ ആർക്കെങ്കിലും രണ്ടാം കെട്ടുകാരനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിലയില്ലാത്തവർത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടില്ല ഈ പറയുന്നത് അർഹതയുള്ളവന്റെ കയ്യിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളില്ലേ സങ്കടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ മാതാപിതാക്കളുടെ കൽവ് നിറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൽമക്കറിൽ നിന്ന് മംഗലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരില്ലേ ആ ഉമ്മമാരുടെ പ്രകാശമായി മഹാനായ കന്തുല്ലുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്വമാണ് അവര് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെമ്പാടും അവരെ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാകുന്ന മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നോക്ക് ചെറഫുല്ലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അൽ മദീന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ മഹാനവരുടെ കബർ ഷരീഫ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മഞ്ഞനാടിയിൽ വേറൊരു വാദന പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും വിചാർത്തിക്കാനും വേണ്ടി അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഹിഫ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ ചുറ്റുഭാഗത്തിരുന്ന് ഓതുക തന്നെ ഓതുക തന്നെ ഓത്തു മുടങ്ങിയിട്ടില്ല വഫാത്തായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇതുവരെ ഓത്തു മുടങ്ങിയിട്ടില്ല കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ മാറി 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 സമയം മാറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേമത്വം തന്നെ അല്ലേ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അവർ സമ്പാദിച്ചു സമ്പാദിച്ചു നൂറുന്നുലമയുടെ സമ്മേളനം വരെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രചാരകരാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ആ നൂറുന്നുലമ എം എ ഉസ്താദ് ചന്ദ്രഗിരിയുടെ പുഴയുടെ തീരത്ത് സാദാബാദിലേക്ക് ഉസ്താദ് അവർക്കലുടെ മക്കാമിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവിടെ നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു തങ്ങള് ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ ഒരു പത്ത് പത്തേ കാലം തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാറുഖിന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടേ എല്ലാവരും പോകാവോ എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് 
അവര് മഹാന്മാരുണ്ടാക്കി നമ്മളോ നമ്മൾ പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുക നൂറുലമന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവിടെയും ഓ തന്നെ താജുലമന്റെ എട്ടിക്കൊളുത്ത് പോയാലോ യാർത്ത് മുറിയുന്നേ ഇല്ല മഹാന്മാർക്ക് പിന്നെയും 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 കിട്ടുക ശരിക്ക് ഇത് യൂസുഫ് അലിക്ക് കാത്തു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാ ആ മനസ്സിലായില്ലേ ലുലുവിന്റെ മുതലാളി യൂസുഫ് അലി നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്പ കാത്തു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ജക്കാത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണ പോലെ അല്ലേ ഇത് അരിക്ക് എം എ യൂസുഫ് അലിക്ക് നമ്മൾ ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കും പോലെ അവരെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് മുതൽ തിരുന്നത് വരെ അവരതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്ക പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേന്നെ കൊടുക്കേന്നെ അത് അവരുടെ മഹത്വമാണ് ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ രാവിലെ മദ്രസയിൽ നിന്നൊരു ഫാത്യഹ ഓതിയാൽ നമ്മുടെ മക്കള് രാവിലെ ഒരു ഫാത്യഹ ഓതിയാൽ ഒരു ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ കൂലി നൂറുള്ളുടെ മഹാനായ കൈകൊല്ലുലമയുടെ താജുല്ലുലമയുടെ കബറിലൊത്തു തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയൂല കാരണം അവരുടെ അധ്വാഹനത്തിന്റെ ഫലമാണത് അവർ അധ്വാഹനിച്ചവർ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ അമരത്തിരുന്നു അവരാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ട പാഠ്യപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയത് അവരാണ് ഈ അത്തഹാശകൾ മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുത്തത് അവരാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കൈപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കൂല ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഫാത്യ പഠിക്കുമ്പോ നൂറുന്നുലമയുടെ കറതയെ മഹാനായ കങ്കുന്നുലമയുടെ പവറത്ര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു നല്ല ചിന്ത നമ്മുടെ കൽവിൽ വേണോ നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തണോ നമുക്ക് ആ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആയുഷിനെ ചോദിക്കും യുവത്വം ചോദിക്കും പിന്നെയോ അവന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും സമ്പത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കും എങ്ങോട്ട് ആ ചെലവാക്കിയൊന്നും ചോദിക്കും നല്ലതിന് ചെലവാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇടക്ക് നല്ല പള്ളി കെട്ടണുണ്ട് അള്ളാഹു നല്ല പള്ളി കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തൊക്കെ നൽകട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അല്ല നൽകട്ടെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണം ഹലാലായ സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം ഹലാലായ സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ചെലവാക്കണം ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാവും ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ നല്ല പണിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി അധ്വാനിച്ചു അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ നല്ല ശമ്പളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പണക്കാരനാവും അങ്ങനത്തെ അല്ല അത്ഭുതകരമായി പണക്കാരനാവും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ചല്ല മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മോന് നല്ല വറക്കത്താണ് മോന് നല്ല വറക്കത്താണ് എന്താ വറക്കത്ത് ഇവൻ രണ്ട് കൊല്ലായിട്ട് പോയിട്ട് ഇവൻ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറക്കട്ടെ വീട് നിർമ്മിച്ചു അലഹമില്ല അഞ്ചു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ് എന്റെ കാറ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും റെഡിയാക്കി വാങ്ങി ഒക്കെ റെഡി കുറച്ച് സ്ഥലത്തിന്റെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് അടുത്ത പോക്കില് അത് വാങ്ങാനാണ് പരിപാടി നാട്ടുകാർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ആര് പോയാലും സംഭാവന ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല മോശല്യം ആ ഇവൻ എത്ര ശമ്പളോ ഇവന് പത്ത് എൺപതിനായിരം റുപ്യ ശമ്പളുണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ അവിടുത്തെ അല്ല ഇന്ത്യന്റെ പത്ത് എൺപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളുള്ളവൻ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യന്റെ വീട് അഞ്ചു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യന്റെ കാറ് പിന്നെയും കുറെ ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്ഥലം എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ ആ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താ കഥ ഇവൻ അറബിന് എത്തിങ്കാനായി ചേർത്തിട്ട് വന്നതാ ഇവൻ കമ്പന്റെ മുതലഹാളി ഉണ്ടല്ലോ കഫീല് അവനെ എത്തിങ്കാനായി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ അക്ക മുക്കിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത പോക്കും കൂടെ പോയാല് ആ ചാവിയും കൂടെ പൂട്ടിയിട്ട് ആ എത്തിങ്കാനും കൂടെ പൂട്ടിയിട്ട് ആ ചാവി കീശയിലിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ആളുകളും ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടുകാരങ്ങനെയാന്നല്ല പ്രവാസികൾ അങ്ങനെയാന്നല്ല അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത്
അത് നാട്ടിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും ചെന്നൈ പോയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് തമിഴന്റെ കടയിലാണ് വന്നത് എന്നാലും മുതലാളിനെ പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യന്റെ ഒരു ഉറുപ്പിയായാലും എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് അണ്ണാച്ചിയല്ലെന്നും തരില്ല ആഹാരുടെയും പൈസ എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പള്ളിയിലേക്കാ പോവുക നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഹറാമിൽ നിന്നും വളരുന്നത് ഹറാമിലേക്കാണ് ാണ് ഹറാമിൽ വളരുന്ന ശരീരം നരകത്തിലേക്കാട്ടവും അടുത്തത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഹറാമ് കയറി കൂടാ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ഹറാമ് വന്നുകൂടാ നല്ല ചിന്ത വേണം ഹറാമായതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും സമ്പാദിക്കാനും പാടില്ലെന്നതിന്റെ പുറമേ ഉള്ള സമ്പത്ത് ഹറാമിൽ ചെലവാക്കാനും പാടില്ല തെറ്റാണ് ശറവ് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു രൂപ ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വസ്തലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദുമാരോട് ചോദിച്ചോളൂ സഹോദരങ്ങളെ ഹറാമായ വിഷയത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനും ചെലവാക്കാനും പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറയുന്ന അറിഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവൻ പഠിച്ച ഇൽമിനെ കുറിച്ചും അല്ല ചോദിക്കുന്നതാ ാണ് അഞ്ച് കാര്യം ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അവന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അവന്റെ എൽമിനെ കുറിച്ചും അല്ല ചോദിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കേരളക്കാരായ സമൂഹമേ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ ആഹൃത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അള്ള ചോദിക്കാണ് എന്താ ചെയ്തത് പറച്ചവനെ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല കാരണം എന്താണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് അറബികൾ ഹൈറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോപിച്ചു വന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പഠനം ഏതായാലും ആ ഹൈറുള്ളയായ കേരളത്തിൽ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് അവരെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ധാരാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഏത് വിഷയം ചോദിച്ചു പഠിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യമുള്ള നമുക്ക് റബ്ബേ ഞാനൊരു ആലിമല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആ വിഷയം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാ കഴിയുമെന്ന് കരുതണ്ട ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം നമ്മള് ആലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കണം മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഹൈറായത് സമ്പാദിക്കണം ഹൈറായ നിലക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പോറ്റണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മക്കളൊക്കെ പഴച്ചു പോകുന്ന കാലമാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ഹാജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മഹാനായ ചിത്തഹാരി ഉസ്താദിന്റെ ബാപ്പ അവിടത്തെ ഉമ്മമാരുടെ തറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പണക്കാരനായ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എവിടെയാ ആ ഹാളിലോ അവർ നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയണില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ നല്ലോണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖാക്കട്ടെ ഓർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അള്ളാഹു ഓർക്ക് ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ആ അണുങ്ങളോട് വാങ്ങുന്ന അണുങ്ങളോടും വാങ്ങാം അള്ളാഹ് പോയിക്കോ നല്ല പൈസ വരും അള്ളാഹു ബർക്ക ബക്കറ്റ് ചെറുതായി പോയി അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോച്ചണം മക്കളൊക്കെ പഴച്ചു പോകുന്ന കാല പിടുത്തം വിട്ടു പോകുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എഴിമിന്റെ വഴിയിൽ അവരെ സജീവമാക്കണം കൊണ്ടോക്കും അതിൽ കിട്ടു പോയ പോരാ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമ പോകണം ബാപ്പ ചിന്തിക്കണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമ പോകണം വേറെ ഭൗതികമായി എന്തോ പഠിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു മതബോധമുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കിടയറ്റൊരു ആലിം അത് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ബാപ്പമാർക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അല്ലോ ചിത്താരി ഉസ്താദിന് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിട്ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സംബന്ധിച്ചപ്പോ മുഹ്ലിസിങ്ങളായ ഈമാനുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പ എതിർത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനായ ചിത്താരി ഉസ്താദിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ആ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തുപോയപ്പോ അതിന്റെ നിശ്ചയത്തെ പറ്റി ഞാൻ പട്ടു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് വേദ കേട്ടതാണ് പട്ടു അബുക്കർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കേട്ടതാണ് ഷാബാനിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അറിവിന് വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല ഇനി ഒരു പെങ്ങളാണോ എന്ന് എന്റെ കേൾവി തെറ്റിയതാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നിക്കാഹ് തീരുമാനിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദിന് ലക്ഷ്യ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഷാബാനിലാണെങ്ക
ദർശനം ഇവിടത്ത് വരൂല ആ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിൽ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പണ്ട് പഠിക്കണ സമയത്ത് ദേഷ്യം പഠിച്ചിട്ടല്ല വരാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പഠിക്കാൻ ആ നിലക്ക് മക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ദീന് പഠിക്കുന്ന നല്ല മുഹുലസ്യങ്ങളായി വളരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മദീനത്തിൽ മുനവ്വറ അള്ളാഹു ആ നാട് കാണാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഇമാന് മദീനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നല്ലേ കാണാനുള്ള ഈ സദസ് സബാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനുമുള്ള പരിഹാരം തരട്ടെ ദീപായ തങ്ങളെ നാടുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ മദീന ആ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരെ അറിയോ ഉമ്മമാരെ ഈ നിർവഹലിയിലുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോ നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ വളർത്തണം ആ മദീനയിലുള്ള ഉമ്മമാ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളോട് ചോദിക്കും അത്രേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് റസൂറുള്ള കണ്ടിരുന്നു തങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് മക്കളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ ഉമ്മമാരുള്ളാഹി തങ്ങള് മദീനയിൽ ഉള്ള കാലത്താണ് ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അന്ന് ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ മക്കൾ മറുപടി പറയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്ന് മക്കള് പറഞ്ഞാൽ സലാത്ത് ചൊല്ലി ഉറങ്ങാൻ പറയൂ ഇനി മക്കള് ഞാൻ ഇന്ന് റസൂറുള്ളാഹാനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉമ്മാനോട് മറുപടി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അന്ന് മദീനയിൽ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ മുത്തായ തങ്ങള് പറയൂ തങ്ങളും ഹതാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരാ മക്കളോട് പറയും ഇന്ന് റസൂറുള്ള മതീനെ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലഹാത്തു ചൊല്ലി ഉറന്നു മക്കൾ റസൂറുള്ള ഹിതങ്ങൾ മദീനയിൽ ഉള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ മക്കളോട് പറയുന്നത് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി പള്ളിയുടെ അടുത്തു പോയി പോയി മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് വരൂ ഒരു ദിവസം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണാ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ല അത് ചൊല്ലിയിട്ടുറങ്ങാൻ മക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഉമ്മനാവിടെ കാലം കാറി കഴിഞ്ഞു പോയി പോയി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് കിട്ടുറേലിയിലുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ കഥ പറയണോ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് ചോദിക്കാണ് ആങ്ങളെ ചോദിക്കാണ് നമ്മളെ മക്കളുടെ വാപ്പ ചോദിക്കാണ് മക്കളവിടെ എട്ടു മണി ഒൻപത് മണി രാത്രി ഒമ്പത് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് മകനവിടെ മകളവിടെ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ ഗൾഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബോംബെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാര് സാധാരണ പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് അവ മൊബൈലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഓൻ സോഫന്റെ മേലെ ടി വിയും കണ്ടു ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അവനെ എടുത്ത് കടത്തിയതേ ഉള്ളു വിളിക്കണോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ തരിമ്പും മഹബത്തുണ്ടോ വല്ല ഇഷ്കും അവശേഷിക്കുന്നു തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് കേട്ട് തുറങ്ങുന്ന മകൻ വളർന്നത് മൊബൈലിന്റെ ഭ്രാന്തനായ മകൻ വളർന്നത് ടി വി കണ്ടിട്ട് തളർന്നു പോകുന്ന പെണ്ണെങ്ങനെ വന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കാലോചിക്കണോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് നമ്മുടെ കൽവിൽ മഹബത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആയി പോയോ ശരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ മക്കളെ റസൂറുള്ളാന്റെ ആളാക്കി മാറ്റണോ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ ആളാക്കി മാറ്റണോ ധർമ്മബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണോ ു പറഞ്ഞില്ലേ നീ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടുക നീ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടുക എന്നാൽ അവര് മുഖേന നനക്കുമാ നന്മയെത്തും നനക്കുമാ നന്മയെത്തും ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനം മണക്കും ചാടകം നാറിയാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഏതായാലും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവൂല നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നന്മയുണ്ടാവും 
നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നന്മയുണ്ടാകും നീ നല്ലവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചോ കൂടി ചേർന്ന് ജീവിച്ചോ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ലവരുടെ കൂടെ ആക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ആക്കണം ഓലമാൻ്റെ കൂടെ ആക്കണം അലഹമില്ല സുന്നീ സെന്ററുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ സുന്നീ സെന്ററുകളിൽ വാടകൊക്കെ ഇപ്പം വരുന്നൊക്കെ നടക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല സുന്നീ സെന്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ സുന്നീ സെന്ററുകളിലൊക്കെ നമ്മളെ മക്കൾ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കയറണം ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് കയറണം എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വി എസിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇടക്കിടക്കിടക്ക് ഒന്ന് കയറണം ഉമ്മമാര് ചോദിക്കണം ഇനി പോകാറുണ്ടോ അവിടെ മെഹറത്തുൽ ബദ്രി എന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാരുടെ വേറൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ടിവിയും സിനിമയോ കാരം ബോർഡ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവൂല അതൊന്നും സാധ്യതയില്ല അവിടെ തസ്ബീഹ് മാല ഉണ്ടാകും കൗണ്ടർ ഉണ്ടാകും അവിടെ വിക്രു ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു ചൊല്ലുന്ന ബദരീങ്ങളെ തവസ്സു ചൊല്ലുന്ന മഹാന്മാരുടെ മധു പറയുന്ന സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒന്ന് പോയി ചേർന്നാൽ തൂവള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിലമാകും അവരെ കൂടെ ഫാൻസും ഷർട്ടും ധരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളും പോയി ഒന്നിരുന്നാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഭൗതിക പഠനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കളൊന്ന് പോയിരുന്നാൽ ആ സ്നേഹവും ആ സന്തോഷവും ആ മഹത്വവും നമ്മുടെ മക്കളിലേക്കും ഒന്ന് പരിപാടിക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൂടി കൊടുത്താൽവരാകും നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നീ നന്നാകും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ അഴുക്ക് ജാലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ദുർഗന്ധമുള്ള വെള്ളം ചില സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ പോകും ആളുകളൊക്കെ മൂക്ക് പിടിക്കുക എന്തൊരു നാറ്റമാണ് സഹിച്ചുകൂടാ എന്നാൽ അതേ വെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് മഴ പെയ്തിട്ട് ഒന്നൊലിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം പുഴയിലെ വെള്ളത്തോടൊന്ന് ചേർന്നാൽ ധാരാളം വെള്ളമൊഴുകുന്ന നല്ല വെള്ളമൊഴുകുന്ന പുഴയിലെ വെള്ളത്തോടൊന്ന് ചേർന്നൊഴുകിയ പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന് നാറ്റമില്ല പിന്നെ ദുർഗന്ധമില്ല അതുപോലെ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മൾ നന്നാകും മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ മക്കളും പഴച്ചു പോകും അവർക്ക് നല്ലത് മാത്രം ഭക്ഷിപ്പിക്കണം നല്ല സന്തോഷം നൽകണം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പള്ളി പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബവി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള സ്വഹാബികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം അവര് മകരിബിന് പള്ളിയിലെത്തിയാൽ മകരിബ് നിസ്കരിച്ച് ഇഷാവൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടേ പള്ളി നദികവും പോകാറുള്ളൂ അത്യാവശ്യ തിരക്കുള്ളവരെ പോകുള്ളൂ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിലെത്തി അവർ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകൂല അവർ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇഷറാക്കൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് അധികം ആളുകളും പോവുക അത്യാവശ്യമുള്ളവരെ പോകുള്ളൂ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബിയെ നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി കാണുന്നു ആ സ്വഹാബി സുബഹി നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാ ീബായ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരൂ പാവപ്പെട്ട സഹാബിഹാണ് അബൂദുജാന തങ്ങളാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് സലാം വീട്ടി ഉടനെ വിടുന്നത് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അബൂദുജാന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളഹാനോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്തേ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് എതിരായൊരു പതിവിന് എതിരായൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളഹാനോടൊന്നും പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്തേ പോകുന്നത് എന്താ അബൂദ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയി പോയി തങ്ങളെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ മറുപടി പറയുന്ന നിസ്കരിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ആക്കിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഞെട്ടല്ല നബിയേ ഞാൻ എന്തേ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് നബിയെ ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരം അത് എന്റെതല്ല അയൽവാസിന്റെതാണ് അത് അയാളെ പറമ്പിലാണ് പക്ഷെ എന്റെ തല വളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ മേലെ ഈത്തപ്പഴം പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എന്റെ വീട് രാത്രി പട്ടിണി കടന്നുറങ്ങുന്ന വീടാണ് എന്റെ മക്കളൊക്കെ പട്ടിണി കടന്നുറങ്ങിയ മക്കളാണ് അവർക്ക് വിശപ്പ് കൊണ്ട് നേരത്തെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകും അവർ എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റത്തിറങ്ങിയാൽ ഈ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴം എടുത്തവർ കഴിച്ചു പോകും ഹറാമ് തന്നാൽ അത് നരകത്തിലല്ലേ നബിയേ എന്റെ മക്കള് ഹറാമും ഹലാലും അറിയാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ മക്കള് അതെടുത്തു തിന്നു പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുരാഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ എന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് ആവേശത്തോടെ വന്നിട്ട് ഈ പഴം പെറക്കിയിട്ട് തിന്നുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് മൂത്ത മക്കളോടൊക്കെ കയ്യിന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ ചെറിയ മകനുണ്ട് ആ മകൻ ഇത് കാണുമ്പോ മെല്ല വായിലിട്ടു അവന്റെ സങ്കടം നോക്കാതെ ഹറാമ് പള്ളയിൽ പോകരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ കവിള് പിടിച്ചിട്ട് വിരല് വായിലിട്ടിട്ട് ഈത്തപ്പഴം അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് അയാളെ പറമ്പിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മകൻ ബാപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞൊരു കരച്ചില് മനസ്സൊന്നും ആയുന്നില്ല മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് ആ ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് അയാളെ പറമ്പിലേക്ക് ഇടാനാണ് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ മക്കളായി ഈത്തപ്പഴം കാണുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടം അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് തങ്ങളൊന്നും കരുതല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സുബഹാനീ സകല ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി വന്ന തങ്ങൾ ഒരു പരിഹാരം കൊടുക്കണ്ടയോ മഹാനായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു സുഹാബികളോട് ആരുടേതാണ് ഈത്തപ്പന മരം അബൂദുജാനന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈത്തപ്പന മരുടേതാണ് അത് ഇന്നാളുടേതാണ് നബിയേ അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ സുഹാബികൾ പോയിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ് ഇയാള് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളാ പക്ഷെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല മുനാഫിക്ക കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം പോരാ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടേതാണോ ആ ഈത്തപ്പന മരം നിങ്ങളുടേതാണോ ആ ഈത്തപ്പന മരം അതെ അബോധുജാനന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈത്തപ്പന മരം എന്റേതാണ് അതിന്റെ പഴങ്ങൾ അബോധുജാനന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അതെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ തിന്നുന്നത് ഭയപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ശുഭഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് കുർമ്മൊന്നും ഇരിക്കാതെ ഓടുകയാണ് പഴങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറമ്പിലേക്ക് എടുത്തിടാ പട്ടിണി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബവും മക്കളുമാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പഴങ്ങൾ മാത്രം അബോധുജാനക്കുന്ന് വിൽക്കുമോ പത്ത് ഈത്തപ്പഴമരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ തരാ സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവ് ഞാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അർഹത കിട്ടിയ തങ്ങളാ പറയുന്നത് സ്വർഗത്തില് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം നിനക്ക് തരാ അതിന്റെ പഴങ്ങൾ അതിന്റെ മരം വേണ്ട പഴങ്ങളുമാതുന്നിയുന്ന ബോധുജാനന്റെ മക്കൾക്കൊന്ന് വിൽക്കുമോ ഇയാള് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഞാന് കടത്തിന് കൂല സ്വർഗത്തില് അവിടെ മഷറില്ല കഥയല്ലേ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കൂല ദുന്യാവിൽ റൊക്കത്തിന് തരാം ഇപ്പം ഉള്ളതിന് വെക്കാം കടത്തിന് വെക്കൂല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളെ മനസ്സിന് വേദന വന്നു പോയി സ്വഹാബികളുടെ സങ്കടമേ ആ സ്വഹാബികൾക്ക് മുഴുവനും വലിയ വിഷമമായി പോയി ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം വന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന അബോധുജാല തങ്ങൾക്ക് തന്നെ 
എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഒരു വിഷയം ഒരാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അയാൾ വഷളാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ അല്ലോ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലോ അബൂദു ജാന തങ്ങളെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞൊഴുകിപ്പോയി ും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു അയാൾക്ക് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാ എനിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ മരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ച മഹാ എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം സത്യം സ്വീകരിച്ച മഹാ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന തങ്ങൾ പറയുന്ന നബിയെ ഈ ദുന്യാവിലുള്ള ഈത്തപ്പന മരം പത്തെണ്ണം ഞാൻ അയാൾക്ക് നൽകാം എനിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമാ ഭാഗ്യമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഒരാൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ തൂക്കി കൊടുത്ത നോട്ടുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യണം എല്ലാവരും സ്വതക്ക കൊടുത്തു രണ്ടിൽ രണ്ടാമൻ സീതനാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നെന്തായാലും ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ പൊട്ടിക്കും സ്നേഹമുള്ള വാശി ദീനിന്റെ വാശി ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അയാള് പത്തായിരം കൊടുത്തു ഞാൻ എന്തായാലും ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കണം ആ നല്ല ഒരു ചിന്ത മുരളിയെല്ലാം മനസ്സു പറയും എന്തായാലും ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ തോൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉള്ള സമ്പത്തി നേരെ പകുതി ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം പത്ത് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം നേരെ പകുതി കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ കൊണ്ടുവന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കനത്തോടെ അങ്ങ് കൊടുത്തു തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വീട്ടിൽ എന്തേ ഇനി അഹിലിന് ബാക്കിയുള്ളത് മറുപടി ഇത്രയും ഉണ്ട് നബിയെ ഈ തന്നത്രേ ഉള്ളൂ പകുതി നേരെ പകുതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹാബികൾ പലരും പലരും കൊടുക്കാണ് മറുള്ളഹന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും അബൂബക്കർ ദീഗ്ദങ്ങളെ മുമ്പിലാകും ഇത്ര എന്തായാലും അബൂബക്കർ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകൂല സഹോദരങ്ങളെ ും കൊടുത്തു സ്വഹാബികൾ പലരും കൊടുത്തു അബൂബക്കർ സുദീഖ് തങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ മെല്ലെ മെല്ലെ മടിച്ച് മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സുദീഖ് തങ്ങളോട് അതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അബൂബക്കർ എന്തേ കൊണ്ടുവന്നത് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ കാരൊക്കെ അങ്ങ് കയ്യിൽ കൊടുത്തു ുംങ്ങളുടെ മറുപടി എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹും റസൂലും ബാക്കിയുണ്ട് നബിയെ സകലതും കഴിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹും റസൂലും മാത്രം വീട്ടിലുണ്ട് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സയ്യിദുനാഹുവെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇല്ല മറ്റുനാള് വരെ സ്വതക്കയിൽ ഒരാളും മുൻകടക്കൂല എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കിട്ടിയാ മതി എനിക്കത് വിശ്വാസമാണ് പറഞ്ഞു ഇയാളോട് മുനാഫിക്കനോട് അത് കിട്ടിയാ മതിയോ ആ അവിടുത്തെ പത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി പഴങ്ങൾ മാത്രം അബൂദ് ജാനക്ക് വിൽക്കുകയാ 
ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അബോധുജാന തങ്ങളോട് പറയാണ് അബോധുജാന ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിച്ച് റാഹത്തിൽ പോയാ മതിയല്ലോ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഹലാലായല്ലോ അബോധുജാന തങ്ങളെ മനസ്സിനും ഒരു സമാധാനമായി പ്രശ്നത്തിനല്ലേ പരിഹാരമായത് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് സദസ്സങ്ങ് പിരിഞ്ഞു രാത്രിയാകുമ്പോ ഈ മുനാഫ്യക്കായ മനുഷ്യനില്ലേ അയാൾ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറയാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കച്ചവടം ചെയ്തു ഭാര്യ ചെന്ത് കച്ചവടവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അബൂദ് ജാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ല ഒരു ഈത്തപ്പഴ മരം മുമ്പിൽ വിഴല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയാളെ മക്കൾ എടുത്ത് തിന്നുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പഴം മാത്രം ഹലാലാക്കി കൊടുക്കോ ബിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു പത്ത് ഈത്തപ്പന സ്വർഗത്ത് തരാന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാനത് കേട്ടില്ല കിട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂബക്കർ ചിന്തിക്കാതെ പത്ത് ഈത്തപ്പനം എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തില് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിന്റെ പത്ത് ഈത്തപ്പനം റബിയുള്ള പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നിന് പകരം പത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈത്തപ്പന മരം വിറ്റിട്ടില്ല അതിന്റെ പഴങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉള്ള ഒന്ന് പോയിട്ടില്ല ആ പത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇത്ര ലാഭമുള്ള ഒരു കച്ചവടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആര്യക്കും വലിയ സന്തോഷമായി കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്താ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തൊരു വെളിച്ചം കാണുന്നു എന്തോ മുറിഞ്ഞു വീണത് പോലെ പ്രകാശ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അബോധുജാലന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ ഇന്നലെ ഹബീബായ തങ്ങള് കച്ചവടം ചെയ്ത മരമില്ലയോ ഈത്തപ്പന മരം ആ മരത്തെ കാണാനില്ല ആ മരം രാത്രി നടന്ന് 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 അബോധുജാനയുടെ പറമ്പിൽ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയതല്ല സഹകരിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണോ അവരെയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന പവർ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിനോടു കൂടി സമ്മതത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലും മറ്റും അവരുടെ സ്നേഹികളായി വർദ്ധിച്ചവരുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സ്നേഹിച്ച കാരണം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജിബാറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും തങ്ങളെ മുറാവ കലപിക്കാൻ തങ്ങളെ കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടാനും അവിടത്തെ ശഫായത്ത് ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ